which was developed under the hood of Valve and released in 20... Aber 100 Pro, 100 Pro nur in Asien oder sowas, also. ...E13, exclusively for Asian markets. <lacht> One of the oldest things that continues to regularly appear and which has popped up again in CS2 are towns. Mm -hmm. And it's not just a small mention in the code, it's almost ready to use first person and third person character animations. It's important to third person of us. Note that these animations are a mix of completely different types of tones. Some, for example, are integrated into weapon fists or like hands from danger zone mode. So supposedly these first person tones can only be used there. But in the earliest version of CS2, when you force the game to drop the knife, it will automatically give you weapon fists. And after the community noticed this on Twitter, developers immediately cut out this feature. But if you will take a look directly into the game code, we can prove that fists are in fact closely related to the first person tones. Apparently, the developers just spawned it for a short period of time while it plays the taunt animation and then instantly remove it. All of the other tones are third person and work a little bit differently. Also manche kennt man ja schon auch vom Endscreen halt, ne? wenn die Agenten dann rumgesprungen sind oder irgendwie geklatscht haben oder sonst was. Das ist ja, ist jetzt ja an sich so oder so nichts Neues, das weiß man ja auch. Aber dass es dann in-game äh, abläuft, vor allem third person, gehe ich aber ganz stark davon aus, dass es auf jeden Fall nicht in einer laufenden Runde halt äh, machbar ist. Das könnte man einfach um die Ecken gucken oder sich halt damit irgendwie einen Vorteil verschaffen. Das ist dann sicherlich, wenn alle schon tot sind. You press a certain halt button, the camera switches from first person to third person, ja. the character does some simple action like clapping or like saluting and then returns to its original position. Hm. It is important to note that all of these animations start and end while the character is holding an actual weapon in hand. Okay, das ist merkwürdig, dass er die Waffe in der Hand hat, als wenn es doch wirklich während dem Spiel ablaufen würde. Aber dann sicher nur unter speziellen Bedingungen. Also dass es halt dann nur funktioniert, wenn zum Beispiel alle Gegner tot sind oder, oder sonst wie. Aber mitten im Game ist das ja... Kannst du die einfach in Third Person umschalten können, das wäre Wahnsinn. So it certainly has nothing to do with the team introduction or end screen after or in the beginning of the match. Not to mention completely different namings in the animation sequences for taunts. In total there are 10 of them. 3 for CT, 3 for T and 4 neutral ones. But it's not clear how and when they can be used. Most likely kinda similar to TF2. There are some threats, thumbs up, press F to pay respect and all sorts of stuff but without Fortnite dances. And if yeah, you will take a good. look at the leaked CSGO source code, we'll find a couple of rather interesting comments from the developers about their own code. You always love first person towns, but ist mal restricted. Es stört sicherlich niemanden, wenn du halt mitten im Spiel auf einmal einen Taunt machst, außer deine Mates, weil du deswegen vielleicht verreckst, weil du gerade so machst und nicht schießt. Quote. We always allow first person taunts, but third person taunts are more restricted. Can't taunt while zoomed. Ja, aber das muss ja dann first, also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in the third person switchen kann, mitten im Spiel, im laufenden Game. Damit könntest du dir einfach halt Vorteile verschaffen. Need a weapon to taunt. Can't taunt while... The cool third person hunt if this weapon allows it. Hä? Voll mit. Das ist irgendwie merkwürdig. Das fühlt sich überhaupt nicht nach Counter-Strike an. Well zoomed. Just hard code the team specific towns for now. Mm. Do a cool third person town if this weapon allows it. Obviously, that leak happened more than six years ago, but new town animations appeared only now, and apparently the developers have not changed their mind. And I think we will see something similar to tones from the co-op mode in Portal 2 or Team Fortress 2. What's interesting, in addition to tones, there are a huge number of new animations for the playable character. Fortnite dance, uh, hello, big box. For example, blocking punches with your fists. Previously you could only do a weak punch or a strong punch, das but now by Ding, ne? by apparently you can also block or counter attack your enemy. Also finally also. there are fully fleshed ah. swimming animations, because previously in CSGO also. instead of actually swimming your character seemed to just run through the water. And check out these new hostage animations, where instead of walking and all progress in the interface you will see a fully animated process of how your character picks up a hostage on his shoulders. Okay, das ist jetzt sowas wie, dass man halt so ein bisschen am, am, an der Zeit bleibt. Ne? Ich, mein, ich, ich glaube, das hat keinen gestört, so wie es aktuell war. Ähm, aber ja, nice to have. Wobei das Schwimmen nice ist. Das Schwimmen ist gut. And to wrap it up, let's talk about oh, tons of scripted or more like dramatically staged 
eye-catching player death animations. Mm -hmm. So the actors perform dozens of fall variations after being shot in all possible body parts to make it look as impactful as possible. A similar system is already used in Half-Life Alex, where the main part of enemy death animation is a pre-recorded sequence. And at a certain point in time, the game just switches it to Ragdoll, which helps to create this dramatic effect. But in theory, this may be related to the development of a mobile version of Counter-Strike oh, 2. Because if the engine doesn't end up switching to ragdolls and the bodies remain static, this will have a great impact on optimization. I'm not sure if you can use this as an argument, but the developers completely removed scroll wheel from the CS2 inventory interface. Was echt? Man kann nicht scrollen? Man muss jetzt wie so ein Tödel... So dragon? And you can literally move your items up and down just by pressing the left mouse Was? button. So it looks like they're trying to adapt the controls for finger movement. Gott, But we are just... Das nicht gewusst. Hä? Hä? Das muss ein Fehler sein. Am PC kein Scroll benutzen zu können und dann so wie so ein Dödel am Handy rumkacken zu müssen? Hoffentlich bleibt das started. nicht. My so. viewer William looked in the material system of Source 2 and suddenly discovered that there is a check to run a mobile version. And there is an option to switch Aber graphics. Aber das wusste man auch davor schon, oder? Da gab es, glaube ich, schon Hinweise, dass da eine mobile Version äh, Settings from personal gibt. computers to a configuration ja, for phones. It is important to know that all this stuff is missing from all Source 2 games besides Dota and New CS, so it's definitely not intended for any other projects that came out before. Mm -hmm. Apparently versions for iOS and Android should use their own shaders based on Vulkan, which once again confirms the intentional steps towards proper optimization for mobile devices. And let's not forget this info from one of my recent videos. In addition, such a major change may be related to the future port of CS2 to ja. mobile phones. Genau, also, ja, also spätestens da hat man die Info ja dann schon gehabt. Ja, okay. Apparently, while developing Counter-Strike 2, the developers decided to revisit some early ideas from the original game. Unless you don't know, in the earliest official CSGO concept arts, one of the options for cosmetic items was clothing. And in mm. CS2 files, there was once again a mention of six slots for wearables. Na, Similar mal, character customization system has already been implemented in another official licensed game called Counter-Strike Online 2, which was developed under the hood of Valve and released in 20... Aber 100 Pro, 100 Pro nur in Asien oder sowas, also. 13 exclusively for Asian markets. <laughs> Einfach wie das schon aussieht, das ist einfach... And since Valve is constantly reusing ideas from their old games, I would not be surprised if in the future we will see a full-fledged clothing system in CS2 as well. J wie finde ich das jetzt? Kurz mal anhalten und, und ganz kurz überlegen. Klamotten, die man auch austauschen kann. Ich meine, es gab ja Agenten. Jetzt dann einzelne Teile, die du komplett wechseln kannst. Ist natürlich zwecks Skins äh, insane wieder so viel mehr, was dann draufkommt und auch von der Community gemacht werden kann und so weiter und so fort. Ist es jetzt irgendwie schlecht? Es muss halt stark kontrolliert werden. Man hat ja schon in der Vergangenheit einen Agenten gehabt oder diverse Agenten gehabt, die auf gewissen Maps dann Vorteile gebracht haben oder auch Nachteile. Das ist halt echt äh, ein ganz heißes Eisen, das man da dann anlangt, wenn man sagt, hey, also man kann jetzt auch den Charakter aktiv verändern. Just take a look. Here is original concept of the character. Here is a model that was added to the Asian version several years later. Mm -hmm. And here is CSGO's version that was added in one of the recent operations. And there are quite a few such examples. I think that developers will literally take the idea from Counter-Strike Online 2 and bring it to CS2, because it's not that hard to make a couple of agents customizable. And hats or other wearable parts don't have to be flashy or cringy. Also das ist ja schon gerade eben auch das Keyboard und was weiß ich alles, das ist ja irgendwie flashy and cringy. They can be done in mind with a team or specific agent. In addition to six slots for wearable... Das muss extrem kontrolliert werden, sonst bin ich mir da überhaupt nicht sicher, wie sowas, wie sowas auch im, im E-Sport dann funktioniert oder funktionieren soll. Wenn du dann so absolut durchgedreht irgendwelche Flügel am Rücken hast und dich dadurch auch verrätst. Sehr, 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 sehr grenzwertig. A new weird slot for pets was also ah, mentioned ja. again, and I've already touched this topic in my previous mal. video. Genau, da haben wir schon mal and then, geschwitzt. in the files, the only Valve game that has pets is Dota 2. But in 8 years, they've only added one little hedgehog that just follows the player. 
If you will take a deeper look into Counter-Strike 2 user interface, it becomes clear that pets already have their own inventory slots. Was? Was die Viecher können auch was? Können Musik hier tragen? The same level as knives, gloves, graffiti. Mein Hund kann ein Knife tragen. <laughs> Pities, music kids or agents. But what exactly they will do still remains unknown. Ich kann mir kein bisschen vorstellen, dass man im Spiel tatsächlich ein Pet dabei hat. Das würde alles kaputt machen. Das wäre dann kein Counter-Strike mehr, wenn dir irgendein Viech nachrennen würde. Das wird ja sofort verraten, wo du stehst. Man könnte dich von voll weit weg sehen, wenn du einen Elefant dabei hast oder was. Also das ist Wahnsinn. Hundertprozentig ist es nur irgendwo außerhalb des Spiels, vielleicht im Hauptmenü und hat dann halt dein Knife, das du immer ausrüstest und und eine Maske auf oder es liegt Stroh auf dem Boden. Aber was anderes, bei besten Willen nicht. Das darf, also das kann, kann nicht sein, dass es im Game ist. If it will be like a chicken following you everywhere, it can simply give out ja. your current <lacht> position. But <lacht> maybe pets will be more like a weapon charms or like so, keychains ja. or something like that, cause pets sounds weird, uh, I don't know. Ist auch ein guter Gedanke, dass man es halt an so einem kleinen, an, an so einem Anhänger hat oder sowas oder, oder sonst wie. Und äh, es so mit sich führt, im Kleinen, sodass man halt da nicht so auffällig ist, vielleicht auch irgendwie an der, an der Rüstung dran oder sowas. Selbst das würde aber trotzdem bei einem Shoulder Peak ja auffallen, wenn du hier so ein Gremlin hocken hast. So, ich denke, es ist irgendwas im, im Hauptmenü oder so in die Richtung oder in einem ganz speziellen Modus. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn du bei Danger Zone ein Viech dabei hast. Schon auch irgendwie nervig, aber Danger Zone ist halt ja nicht so competitive und hin und her. Da ist es dann vielleicht nicht so, nicht so relevant. Aber möglicherweise wird es ja auch einfach Spielmodi geben, also eigene, dafür hergestellte Spielmodi, bei denen du dann dein Tier halt einfach mit einbinden kannst. Und dann läuft es rum und hat dann so ein Messer dabei. By the way, recently I told you about a new anti-cheat model called Vak Life, which automatically stopped the also, match if one of the players was spotted cheating. Can we and by modifying the engine libraries a little bit, you can visualize how it will look right in the game. Mm. If suddenly the anti-cheat notices that one of the players is a cheater, the match will be stopped, there will be a huge red banner cheater detected with the caption this match was cancelled by Vak Life. Was nice wäre, wäre, wenn der Cheater in der Mitte angezeigt werden würde. Mit so einem Kackhaufen auf dem, auf dem Gesicht oder sowas. It's unclear how and when it'll be rolled out, but we can all agree that any movement towards improving the anti-cheat will be appreciated. Ja, klar, na, sicher. And also, sicher. there is a new mysterious cop game mode ja. called Terror Hunt. Keine Ahnung, was da gemacht wird, aber da sind wahrscheinlich die Pets dabei. Pass mal over. Mal gucken, wie der aufgebaut wir ist. Already somewhat long aber geil, Koop! Ja, also... Oh mein Gott, wenn das so ist wie die Bot-Mission. Das ist so ein, so ein feuchter Traum von mir. Das, also ich, ich liebe ja, habe ja schon immer an den Operations die Bot-Mission geliebt, wo man so zweit gegen Wellen kämpfen muss und äh, so weiter und so fort. Noch nicht mal die Geskripteten, wo du halt ewig lang, also wo du eine richtige Mission hast, sondern mir hat das einfach so gut gefallen, wenn du irgendwo gestanden bist und es kam immer mehr Wellen. Und du musstest dir dann halt mit, mit, musstest mit Diegel 30 Kills machen oder irgendwie sowas. Das fand ich richtig geil. Und oh mein try it ourselves, but keep in mind that it lacks the needed configs and maps. Mm -hmm. Basically, we have only console commands and a mention. Stopp, was war das? The number of seconds added to the clock when players get a kill. Aha, also du wirst eine, eine ablaufende Zeit dann wahrscheinlich haben. The number of enemy cities. To hunt and kill. Oh mein Gott. Das könnte genau, das könnte genau sowas werden. Und bei sowas. Kannst du locker ein Tier dabei haben. Die Bots wissen sowieso, wo du bist. Egal, ob du da jetzt ein Tier dabei hast oder nicht. Also das, da wäre es auch nicht schlimm, wenn du dann deinen, deinen kleinen Hamster neben dir hast, der mitrennt, solange du nicht drauf trittst. Basically, we have only console commands and a mention in a file with a list of all possible game modes under the category of co- Op Strike. But in a nutshell, based on all available info and my speculations, Terror Hunt is a replayable cooperative map where you, with your friends, move from point A to point B, clear waves of attacking enemies and progress deeper into location. You have a limited amount of time, but each time you destroy an enemy, it adds an extra 10 seconds. The fall to win this co-op mission, you have to eliminate 20 opponents. Well, the overall concept sounds a little bit weird, like a training aim dungeon crawler map with a time limit and waves of enemies. It still might be fun to play with the friends. Vor allem, wenn es optional ist. Optionaler Content, den du spielen kannst, aber du musst nicht, ist doch immer geil. Das hört sich richtig gut an. Also für dich richtig gut. So, liebe Kamerad, with banana emoji, if you. Ich war mit dabei.
Okay. Ich war bis zur Banane. Watch this far and check out my previous was. video where I talk about new matchmaking system in Counter-Strike 2. Until next time, uvidimsia. Lass krachen, Allah. Also, ein paar merkwürdige Sachen sind dabei, aber wie es dann schlussendlich später wirklich ist, wissen wir ja noch nicht. Und ich denke, je mehr Content, der aber optional ist, desto besser. CS2, rankommen. Mit dem Zertrip heben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.